Të ndërër miqë, ja ku takojme dhe sonte në emisionin Kolajë Javorë, në të cili ne ju sjedhim për mbledhe një avore të emisioneve cilët janë realizuar që të javës. E sigurisht kjo javë ka qenë e stërmbushur me shumë emisionet të reja që kanë filluar në PIS TV, me tematikat të ndryshme, me tëftuar të shumë të dhe pjesmarës në këtë emision. Dhe të fillojmë nga dita e hënë. Emisioni më i ri që erdi të hënën quhet urtësit e lutjeve. Aty Julian Gjerahu dhe Hoq Mustafa Tërniqi shpalosën shumë, do të shpalosin shumë dobi që përfiton besimtari nga adhurimi më i dashur të Allahu që është lutja. Kjo emision vjen në gjithë të hënë pre orës 18.15. Duaja në vetë vete është një kërkes në formën e përgjërimit që kryesa, në përmjet të cilës kryesa, i drejtohet kryusit, i drejtohet plot fuqishmit, i drejtohet mëshirusit, i drejtohet furnizusit, i drejtohet Allahu të madhërishëm në përmjet kuptimit të emrave dhe cilësive të ti për të përfituar njëriu, për të përfituar kryesa, gjithë shka që a i kërkon prej pasurisë, së përgjërimit, pashtershme dhuntive dhe mirësive të pafundve, pa nuk kanë kufi të Allahu subhanehu vë të ala. Lute në të vërtet pra është një përgjërim. I përgjërohet njëriu Allahu subhanehu vë të ala duke bërë lutje. O zot, më jep këte. O zot, më mbro nga kjo. O zot, më gjithë zgjidhje. O zot kështu, o zot ashtu se cili njëri si pas rëthanëve ku jeton, si pas problemëve që ka, si pas komunikimit, dhe më thonë me njërzit, me njërzit tjerë, problemëve të ndryshme, si kletëve të ndryshme, e kështu më radhë, pa tjetër që ka nevoj t'i lutet ati që e kryoj. Si më së tjetër rëndësishme lutja në jetën e besimtarit, kur Allahu Gjellë Gjellalë në Kur'an thotë, u duhu një este gjib lekum, lutu një mua dhe unë do t'ju përgjigjem juve. Vjen një njëri pasur, dhe thot kam një përqindit pasuris time për shamu, do të ashpërndaj për njërzit. Po, dërgoni kërkesat, kërkesat të uja. Njërzit e din shumë mirë, jo të gjithë njërzit do të marrin pjesa për hise nga kjo pasuri, por i bëjnë kërkesat e veta. Bëtë një radhe madhe, bëtë një zhurm, bëtë amulli aty dhe, duan gjithë se cili për e tyre donë që të përfitoj, të përfitoj ditë shka. Imaginoni, kur Allah i madhërishëm e lenë qështin të hapur, jo për 5 vetë, po për gjithë një zimin barë. Lutuni. Mi afton të kuptojmë që ne jemi të mangët në natyrën tonë njërzore. Sa do të fuqishëm qofshim, sa do të pasur qofshim, sa do të në jetes me një mriqenje shumë të mirë në krasi me njërzit tjerë, vetë natyrën njërzore në maksimumin aftësive të veta, është e mangët që do të thotë ka nevoj për të plotin. Gjithë njërzit ka nevoj, por nga në praktike, që tjetë akoma me i qartë, mund të asjarëm ndryshe. Njërësit janë tre kategori. E para, ata njërës të cilët nuk e kanë diçka dhe i lutën në zotit që t'ja japë. Aty e njërësve që kanë, posedojnë dhe zotrojnë shumë gjëra, por i lutën Allahu Gjellë Gjellalu që t'ja shtoj. Pra ata nuk ankohen se nuk kanë. Kanë, por thjesht duen më tepër. Kemi një kategori të tretë njërës që thotë, unë kam, nuk kam nevoj më, atëre edhe kjo ka nevoj për lutje. Ti lutët Allahu Gjellë Gjellalu që ate që ka, t'ja rua i zot Të martën hoxë Agim Bekiri në emisionin thiret hynore, soli temën që fletë për 4 veprat e djalit që duhet shmangur besimtari gjithësësi, që janë alkoholi, bigjozi, statujat dhe shigjetat për fal, të cilat zoti i ndaloj rëpsisht në Kuran. Po ashtu të ma do të ndjekim një tjetër përmbledje nga emisioni i radhës që erdi po të martën pre ordës 20-25 minuta, bëjt fjalë për rëfime përmbledje, profetike me hoxën Ahmed Kalaja. O ju që kini besuar, vërtet, alkoholi, bigjozi, idhujt ose statujet, dhe shigjetat që i hedhni për fal, janë pun të ndytat të shëjtanit, andaj largohuni nga ato që të shpëtoni. Vërtet, shëjtanit dëshiron që në përmjet alkoholit dhe në përmjet bigjozit të fus mes jush armitësin dhe urrejtjen dhe t'ju pengoj nga namazi dhe nga përmendja Allahot. A jeni që heq një dorë nga këto vepra, fehel e në të mund të hun, apo heq një dorë 
apo heç një dorë, thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe tek shumë musliman të cilët nuk e njohin Kur'ani, nuk e njohin, nuk e njohin fjarët e pejamberit, existon një bindje se alkoholi, ose një lojt caktuar i alkoholit, ose një pije që ka një përqindje të caktuar të alkoholit, nuk është indalor, pa thjesht mund të jetë indalor vetëm vera, që është prej rrushit. Prandaj, djetarët të gjitha këto dyshimet, më thonë, i kanë i kanë mënjanuar dhe nuk kanë lënë hapsirë, për arsye se Allahu s'pane hua t'ala thënë në mënirë të prerë, ka të reguar se alkoholi është indalur. Ma dje, kjo është kjo ajet kuranor, ajeti 90 i surës majde, është faza përfundimtare ndalimi se vepe, sepse si që dihet dhe si që është potencuar në emisionet e kaluara, se Allahu s'pane hua t'ala alkoholin e ka ndaluar në tri faza dehja, si do mos që vjen nga alkoholit, me thonë është ikje prej problemeve reale me të cilët njëriu balafaqot. Besimtare e ka problem që tjeti këthjelët, të jeti vëdishëm, të i plëcoj obligime me cilët e kanë karkuar Allahu s'pane hua t'ala, të jeti i dobishëm, të jeti ullëzues, të i drejtoj njerëzit ka hemira, këtë nuk mund të bëja i cili një pjesë të madhe të kohës të ti është në ndikimin e është në ndikimin e alkoholit. Përsa i përket falet, përsa i përket idhujve, gjithashtu dhe me thonë idhuj djet shumë mirë se kjo është një makati mëj math që mund të bëjt dikush nëse robrin e ti e shprej ndaj statujave të ndryshme që janë dërtuar me duart e njerëzve. E jo ndaj kryusit, kreatorit të gjithsis dhe të tokës. Gjithashtu dhe hedhja e shigjetave, me thonë për të hedhur falë, është një bestit një, është një vepër e në dytë e shajtani që rëndon jetën e njerët dhe nuk e lecon. Nëse do të shohim në prizmin e shembulit profetik, dhe më thonë a ishte shembulit plotësuar, me përmë të njëtën ko, këtu nuk flitet për profetin më, këtu flitet për një proces edukimi. Vetë Zotin në Kur'an ka përmend shumë gjarje. Kur'ani në më të shumëtën e përbërjës ti ka në gjarje dhe histori si në surën e Lbekare, i mbushur me njëgjarit me histori, në surën e Ali Imran, i mbushur me njëgjarit. Deri të kësurët të kafë, anë nga fundi i Kuranit, do thonë, le temi, do thonë, një pesta ose një katërta e Kuranit, janë ajetët të shkurtra, të shkoqitura, dhe nuk kanë to histori dhe njëgjarit, vetëm se thjesht, gjërat shumë të vogla. Nështë anë përgjithë si gjithë Kuranit është njëgjarit dhe histori. Dhe Meriemes, historia Jusufit, Alisar, një sure, komplet është në gjarë edhe histori, s'ka regula, dhe më thonë, ka shumë pak ndoshta, si me thonë, isharete, disa sinjale dhe shenja, në përgjithësi gjithë sure është El Qasas, e njëta gjithë, dhe më thonë, në këshë më ratë. Hadithi cili thotë për shkret tjërën, thotë ajo vetë, dhe më thonë, e kështë zënë shumë etja e madhe, dhe shenjë një pusë dhe ajo vetë futët në pusë, arrit, dhe më thonë, të zbresi deri në pusë, dhe pinu edhe qohet dhe lartë. Thotë, kur dhe lartë, si më thonë, në buzë të pusit, she një qenë i cili po lëpinte atë dhe unë eftot, gurët eftot të të pusit. Pusit, do është da kishtë pak lëgështirë. Kishtë pak lëgështirë. Tha me vete, e pas ka zënë këtë qenin, atë që më kishtë e zënë dhe mua, thotë zbriti edhe njëherë në pusë, me qëfar ta mbushtë e hoqi dhe më thonë mund thuet këpucën, mund thuet opingën dhe mund thuet qizmen e hoqi e mbushi, si da në gjithë të lartë e kapi me dhënë edhe unë gjithë lartë dhe isa unë gjithë lartë, pas taj piju qeni tha profeti alaj sallatu selam fa gafar Allahu leha zoti e fali një transmitim tjetër fa shekar Allahu leha fa gafar leha Allah e falendëroj, pra të që bëri, për këta rësye dhe e fali. Një njëri e tjilë dhe njëshmë është të reguar se edhe për një rast, për një burë, për nuk të regohet se qëfar ka qenë dhe qëfar bënte. Po kemi dhe një njëri e tjetër të njëshme, me një grua tjetër, e cila ka bërë të njëti në veprim. Pra, kjo si njëri e ka ndodhër dhësa herë, po profeti alisra në këtë të regimin e bores, i kam shuar faktit, thot një grua e për dalë, të beni Israelët. Dhe rritiku e rrërë të këzotis si veprimi 
edhe po, kasil, modeli se. Po, kasil ekstremin e veprimit, se që ta bëj një një normal, e që ta fali zoti, edhe të japi gjenetin, është normal. Pra, kjo ishte edhe tematika që flet për historinë e gruas, që i dha uj qenit të etur në shkretir dhe shpërblimi për të. Kalem tani të kë dy përmbledhje të tjera, po ashtu nga dy emisionet të reja që erdhen këtë javë në Pistivi. Kolegu i njëri, Gentian Lita, filloi me serin e emisioneve Shëndetin në Fokus, dhe që do të mërkur pre orës 18.15, a i siel biseda me të ftuar e të ti nga fusha e mjekësis, si nevoj për të marë më shumë këshila në këtë drejtim që kemi, që ta kemi shëndetin dhe trupin në formën më të mirë. Dersa këtë java, a i ka folur me të ftuar në ti për së mundjet ishe miket të zemrës. Që të punoj, zemra do ushim në vetë vete, edhe i është si gjdo muskull tjetër, do oksigenin, do dhe metabolitet, sheqerin, dyrna, gjerën, për të funksionuar. Për të funksionuar, i duhet që ene të gjakut që funizojnë zemrën, të jenë në gati shmëri për të lira, për të sjellë fluksin e gjakut të të. Ene të zemrës quen ene të koronare, dhe ato janë përgjegjës për funizim, po përgjegjës edhe pastaj për vujtjen e zemrës, kur ato janë të dëmtuara, ose kur kemi një mos përputhje, ose një disbalans me disë funizimit dhe kërkesës për oksigen, vetë zemrës. Gjithashtu, këtë janë smundjet më të shpeshtat të zemrës, një fenë me termin smundje ishemike të zemrës, pra ishemi, do të thotë vujtje për oksigen e indit. Si që shpigua, në qofë se e indjen dhimbje në drasen e kararori që i përhapet në fyt, në kraun e majt, në shpatu, dhe i zjatë disa minuta, nuk zjatë shumë, po dhe i zjatë disa minuta, pra nuk zjatë pak kuptimi, nuk zjatë, ose nuk zjatë në gjithë ditën, pra ka është një dikon të 5 minuta, dheri 20 minuta, po themi, e, dhe shoqërohet, sidomos ku shoqërohet edhe me shenja të tjera si që janë djers të vjela, ndjenjë të vjeli, këputje, lodhje, a i duhet me njëherë të paracitet të kë urgjenca, ose të kë mjeku mundësisht të kë një urgjenc me kapacitete për të bërë egzaminime zemre, eko e deri në koronarografi. Procedura koronarografis është invazive, pra ndërhyet në përmjet lëkurës, në përmjet arterjes së kofshës ose arterjes së dorës, me empirje lokale, pra si të nxashme me atë që bëhet për dhëmbin, pra jo me anestezi të përgjithme, shpohet arterja e kofshës ose e dorës, dhe në përmjet këti aksesi, kalohen disa tuba special, kateter, të cilë të shkojnë dhe kapin arterë që ushqenë zemë, arterë që përmendu, arterë koronare. Duk e një këtu kontrast në këto enë të gjakut, bëhet e dukshme kalushmëria enëve të gjakut dhe vendoset diagnoza. Nëse ka, apo jo në gushtime të enëve të gjakut dhe zemërës, sa janë ato, dhe në bitë të gjitha, caktohet një strategi për mëtej. Ky smur ka nevoj për ilache, apo ka nevoj për ndërhyrje, që mund tjetë me stente, ose me bajt... Stente në kuptaj unaza. Stente janë unaza metalike, me përbërje speciale. Të mërkurën filloj edhe një tjetër emision i rik, të herë nga hoxh e nes goga, që soli serin e rej i dërguari dhe shoqria. Të shojmë për mbledhen nga kjo emision. Duhet të pajtohemi dhe duhet të kuptojmë si normale këtë të vërtet të madhe, se njerëzit gjithmonë dhe gjithare do tjenë të paknaqur me ty. Panëvarsisht, qëfar ti ofran? Panëvarsisht, normal, gjithmonë, kjo është diska që është relative. Mirë po, ne po e përmendim si një parim, si një të vërtet dhe si një fakt që në momente kur po e zojmë, ti ke qenë pra një miku të tëndë, me vitet e tona, dhe për një moment, aje ka shprej pak në sinë dhe e teje, ti nuk dush mu është gënjë. Kjo, ma gje këpë parim, vlen edhe për njerëzit që 
janë shumë të afërt me zvete, edhe për ata njerës që mund tjenë familjarë me zvete, edhe për burin dhe grun në raportin e bashkëshërtis, edhe për raportin mes prindrëve dhe femive, dhe kështu më radhë. Atëherë, si ti trajtojmë apo si të silemi me njerëzit? Si duhet të silemi ne me njerëzit? Kësaj pytje i përgjigjit Kur'ani, Përgjigjen përbalë kësaj pytje e gjemë edhe të këtë të dërguarit e Allahot, të këtë pejgamberte e Allahot, Allahot qofti knaqër me gjithë ata. Kur'ani dhe pejgamberte e Allahot në amsojnë se ne duhet të silimi me njerëzit në këtë form. Ne duhet të asgjasim dore njerëzve dhe të provojmë. Ata t'i ofrojmë të këtë Allahu i madheshëm. Gjithë ata njerëz që Allahu i ka begatu dhe i ka ndëru, me udhëzimin e vërtet, i kam bushur zemrat e tyre me udhëzim, këta në emër të zekatit, në emër të mirë njohjes në daj kriusit, që Allah ty të ka ndëru dhe të ka udhëzu mendjen dhe zemrën tonde, shpirë ty të është mbulu me dritën hynore, te ke obligim me japë një zekat për balë kësaj të mire, dhe zekati i kësaj të mire është që ti do të bënë për pjeke me ja uzgjat dorën, atyre njerëzve që janë larg nga udhëzimi. Dhe mpshuria, butësia, kujdesi, përpjekja me i përmisu shëqrin, përpjekja me indihmu këto kategorit njerëzve që kanë probleme, si kur po e zojmë hajni, si kur ajo gruja e pandershme, si kur kjo njëriu i pasur që po e mëndën që në pasurin e ti të tjeret nuk kanë të drejt, ka dalë ditën e pari, ka japë sa da ka hajnit, njerëzit kanë fillu me folë, me shprej paknacin, me bo komente, gjithmon njerëzit janë paknacur, ditën e dytë e ka përzjen një njeri tjetër, që e ka një behone tjetër, ditën e tretë e ka përzjen një njeri tjetër krejt, që në fakt nuk e ka behone në njeriu të dytë dhe të parë, mirë po prap njerëzit kanë qenë të paknacur, në të të njerëzit gjithmon do qenë të paknacur. E pra, pa më po ashtu edhe tematikën njerëzit të gjdo herë janë të pak naqër nga hoqë e nez goga, krye mami pejes që soli këte emision të ri, pra që vjen gjdo të mërkur pre orës 20-25 minuta. Kalem të një tek besimi dhe jeta, një tjetër emision që filloj se realizuarit të ejten pre orës 18-15 net me Ilira Demin dhe hoqën sa Baudin Jashari. Tema e tyre e par ishte pse besimi. E, kolegu Iliri filloj edhe me një tjetër emision të ejten me hoxën e njës rama që quhet koncepte në peshore, që do të shpalosin tematika të cilat duhet të kemi të qarta në formën e duhur. Këtu ata kanë filluar me temën feja. Indjekim disa sekuenca nga këto dy emisione. Qëllimi një eksistencë time, kush është? Pse eksistoj? Bukur, kjo bot, dhere ku shkon, pas kse bote, ka të qka tjetër apo jo? Këto pyti janë pyti e me i fjallë, ka që madhore, për te i kapacitetit njërëzorë, sa ka që Allah u manushëm, që është e në besimit, me aspektin e uzimit, me aspektin e orientimit, për të besimi zotën, botën tjetër, me i fjallë dhe qëllimit e eksistencës, ka dërgu profet edhe ka përzjet libra. Bukur, pra na e me i fjallë, në këtë hyre deshat potencoj edhe një herë, se nëse ka diçka për cilën robi du të falenderoj fort Allah në mandushën është besimin e Allah në mandushën është besimin e në bodën tjetër. Përsa e për këtë pyjtës në mënirë pak më drejt për drejt, dhe të kemi prasysh se adurimet, namazë e agjerimi, hajji, zekati, janë dhe temi o gjaqet e besimit. Pa janë ata që e mbajnë groft besimin. Gjdo gjë që bërë njëriu i thaj këtu ka ka këtu në memorje. Gjithka, gjithka që shef, gjithka që dëgjon, gjithka që bën, e ka në memorjen e ti. Pra ne me i fa në jemi në të uzua në islam shfarë, uje shikimin uje dëgjimin. Pse pse po e pa, po e dëgjoj, por ne haroj. Edhe si shme, këthemi këtë tema jonë. Haron, për ta kuru haresen, për ta këthy në e kur libra lo më ndoshme haresen, bëgur pra flasin për haresen e zotit një. Pra ne njëri unë të një haron edhe zotit. Kjo që kjo ndodhë, pra e besimtare, din. Por me i fjallë, si me thanë, nuk është shumë i përkushtuar, bukur nuk e reflekton besimin në gjdo skajt e jetës vetë, arsye e kryesor është haresën. Ateres me qaj ka kuru Allah më ndëshmë haresën. Thot Allah më ndëshmë kura në fethe kirfejnë me dikratën, thot mu'minin. 
për kujtos e për kujtimi u bën mirë besimtare. Se ne harujmë. E dyta, ne mazi. Sa ma shumë njeriu, sa ma shumë njeriu, ngrijet në nivelin e njohis, ngrijet në nivelin e dijes dhe të informacionit, aqë ma shumë përjeton konfuzion, konfuzion, lakë besimit. Aqë ma shumë ishtë të dhëtë konfuzioni, sepsa aqë ma shumë kuptonë arsyën e gjëra dhe. Bukur, mi po arsyëja e gjëra dhe në vetë vetë, më rrë subjektive, nuk qonë të arsyëja e egzistensës. Ti mund të kuptosh arsyën e qëllë, e djelit. Arsyëja e djelit kush është? Ose që të një, të ngrof tokën. Ngrof, ja, ndërështë. Toka qa, nga kryo këto kush dhe të jetojmë ne. Bukur, njeri ju, qa që limi ka? Këtu nuk e ti. Ka në dy përgjigje më dhore, edhe këto bashkohorët, e shë qëtëdiqme. Se këto pyti kanë filluar që të rohen që në fundin i mesjetës e fundë shekullit 12, kur fillojmë i fjallë renesansën me hosë e rilindja. Bukur sepse u shkëput tashmë le temi institucioni fetare, humbi rolin e vetë në dhënjën e këtyni përgjigjeve, u nëzorë nga roli dhe natyrë shumë duhet e fillonin që nga fillimi. Nga fillimi, nga fillimi, nga fillimi, nga fillimi, nga fillimi, nga fillimi, n Dhe e artë bindje, bindje komunikon, dhe më hondë, ose bindje formohet në një, me ndoj, lidhje të ngusht mes logikës edhe shpirtnorës. Dhe më hondë, duhet jetë e logikëshme dhe duhet të plesoj kërkesë e shpirtnorës. Pa nuk mund tjetë vetëm të qka shprej e botës brëndësën shpirtërore, pa arsuetuar dhe pa logikuar dhe anasiltas. Absolutisht. Dhe mund të jetë jeshtë një formullë matematike që këshumë dhe logaria dhe këshumë të 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 t E dyta, dhe më honë, është, dhe më honë, në qëfarë kjo bindje, në dajkuj të kjo bindje, besoj në kjo, po, një qenjë e hynore, dhe më honë, nuk është një rëzore, nuk është kryes, një kryues, i cili, dhe më honë, është superior edhe është perfekt, në gjitha aspekt. Allah u thotë në koran lejse kemi të lihi shej, nuk është ingjashën me të askosh, pra ndaj, feja, e drejt, është taj që në mësën të besojmë një zot i cilë nuk është sikur se njëzit, nuk ka të me e taj. Fenomeni fe, dhe më thonë, ka gëzu vazhdimisht, dhe më thonë, interesim të këstudius të ndryshëm, nëse ka qenë prezent gjithmonë të këtë Dhe disa e në mundu, ka shumë shpjegimi filozofike, për këtë qështje, dhe më thonë, pëse njërë. Disa e ka shpjegu, dhe më ka qenë një periud të saktuar kore, dikur një gjenë pavarësum nga feja, Nësa ka shpjeguar si rezultati disa, dhe më thonë, dilemave për bëllë natyres pa shpjegushme dhe jënë ndërzu këto njerëzit dikujt që kam besu në te, pas taj ati që jënë ndërzu ka qenë i formësuar në ndë një idhull, po jo që limesh që ate ka ndruar, po për mes ti një shpirë që është në te, ose për shambull si pasoj një mahnitje dhe ma gjepsje të kësoj në tyre, me suri ka këto një dizajner inteligent që këtë e ka bërë, e kështë të marad, ka shumë shpjegimin këtë dhe të mdojnë që flasin për historinë e fejës dhe të regojnë për nga burën feja dhe ka erë feja të njerëzit. Nuk ka figur më e studiuar se Muhammedi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu të gjitha për piket, për të njëllos kanë dështu, për të njëllos me fakte, me argumente, se për të njëllos me hamen dhe me përgjikime, këto abuzime ka të shumë ta. Mirë, po, ne sfidujmë të gjithë në asilë një argument të shëndosh, historikisht dhe logikisht, i cili me të vërtet dëshman se mund të njëllos të figurë apërën nga kjo aspekt. Nuk mund të gjeshë. Absolutisht nuk mund të gjeshë. Edhe pse ka qenë njëri ju, më i ekspozuar njerëzve në histori një Nuk ka njerë në historin e njerë e njerëzimit, që njerë kanë qase në të gjitha situatat njerë të ti. Sko, ne dim për t'i kam për shamët për këtë periud këtë kohës, po nuk e dim për këtë. Dim kur ka qenë i ekspozuar publikut, po nuk dim fërë ka bërë mas perderë. A njerë dhe di ka pas akses shdo kush, në kurse ka pas një palatë në cilin... I vetë një njeri që kemi akces në gjitha segmentin zdi, në gjitha sekund, është Mohamedi Alihi. Me gjitha këtë akces për E dhitë në historisë, dhe kërë shpërgjit që këndët me një, ka qartë. Të premë të nësit zakonisht, vazhduam me emisionin për tejtë së rimës, emision këj drejt për drejt, të cilin e realizuam së bashku me hoxën e krema dhiju, me cilin shpallusëm disa të një të tjera. Nga njerë vetë vetë ju në lindin disa mendime që nuk janë gjithasht të mira, në lindin edhe para gjykime karëshi njerëzve të cilët i shohim për rëthneve me cilët shoqërohim i e kështu me radhë, por kjo është sprova jonë. 
Në thonë sprova jone dhe sfida jone është se si të 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 mbajmë nën kontrol ato mendimet këqia cilat eventualisht paracitan. Edhe të mos lejojmë që ato të zonë vend edhe të mbulojnë gjithë hapsiren për rrëth mendjeve të tona. E lebrë më të dalin për e nështë. Momentin që e mbulojnë hapsiren e fillojmë të akomodojmë me to. Edhe pas të e njëri ju nëse gjithë kohës me ndonë vetëm negativisht, a i detyrimisht edhe do t'i dalin në form të fjales ose në form të shprejes. Për këtë arsuje, nëse arrin t'i shtyp, sigurisht që do t'ja kryoj vetës një gjendje pozitive në cilën a i do të reflektoj Ashtu, do të reflektoj pozitivisht. Para gjukime është ndështë ta faza e pare e dyshimeve. Pas taj dyshimet mund të prodhojnë edhe masa konkrete në cilat njëri u e gjenë vetën duke vepru ndështë edhe pa dashjen e ti kërshi dikujt i cili mund tjetë shumë dasha miras. Vjen dikush me të ndihmu, ti thut qka ka kjo që po më dihman, ka në i prapavi. Po me ndoj, shumë janë të mund shme këto që njëri u të njëri ju të paradjukoj edhe të mendoj kësisoj negativisht. Andaj duhet kemi shumë kujdes edhe të mbajmë një një mënyr baziket të të menduarit. Për zdo njënin të mendoj mirë, për deri sa të mos vërtetohet e kunderta. Si cili njëri që e takojmë, nuk ka nivojt në nashkoj mendja, ndoshta kjo njëri është një keqë. Pse të mendosh kështu, kur ndoshta është një mirë. Mendoj se është shumë me rëndësi të kuptojmë se jetën që e kemi në dispozicion e për cilën do të përgjigjemi si kurse në ka paralemru i dërguar i sallallahu alaihi sallam se nuk do të qëtë hapin as një njeri në ditën e gjukimit pa dhamë përgjigje në katër pyjet e njëra për e tyre është jetën që ke kalu ta është jeta da dhamë për individit të individi dikuj të zoti i ka dhamë jetë 50 vite dikuj 70, dikuj 100, dikuj ma pak dikuj ma shumë si mundësi në sytë tonë duket se dalan. Për arsyës ajë që ka jetu 60 vite, edhe gjatë gjithë kohës i ka bo Allah o t'i badet, nuk është i barabart me atit që i ka jetu 90 vite, edhe gjithë kohës i ka bo Allah o t'i badet. Ky që ka jetu 90 vite, ka fitu ma shumë. A ka mundësi njeri ju shkurtsin e jetës, se ta shdo njënit prej neve i duket jeta e shkurt. Sa do që tjetë, prapë na duket se pak kemi jetu. A ka mundësi me e kompenzu këtë shkurtsit jetës, pa dyshim që po du të me u marrë me vepra të cilat nështë ashtë fjale pa vendë, me thonë do të në bojnë të pavdekshëm, po qëlimi ashtë besoj i qartë, me vepra të cilat do të në mbojnë gjallë edhe pas vdekje sonë. Të gjithë ju që e keni përcijel vazhdimisht e misionin nismëtarët, kjo e mision të ashtë më kam baruar, por Denis Bala dhe Hoq Gentian Mara nuk u vënuan dhe solën se rinë e re që quhet bota e përtejme. E këte mision mund të ndiqin që do të shtuhen për orës 21 e 15, i cili të ashtë më ka filuar së transmituari. Le të ndjekin. Dhe zonë të gjësis thotë në Kur'an në ti famlartë, o ma khalak të lëgjinë në vëllinësë illa li abudun, ma uridu minë humë me rëzqin o ma uridu a ju të imunë. Unë nuk kryova njerëzit dhe gjindët për gjë tjetër vetëm se për të madhuruar mua. Unë nuk dua prej tyre që të furnizojnë të mushin, o ma uridu a ju të imunë dhe asë nuk dua prej tyre dhe më thonë që të mushin, pra zotin nuk ka nevoj në realitet për hushime të tjera më rralë. Kjo përsa i përket njerëzve dhe gjindëve, janë kryesat të cilat janë të ngarkuara, janë lënë të lirë, janë lënë të lirë, por në të njëtën ko do të merë në logari për veprimet e tyre. Mund t'i klasifikojmë kryesat e zodit në tre loje. Mund t'i klasifikojmë kryesat e zodit me shpirt në tre loje. Në kafsh, në melajke dhe në njerëz. Pra për vendosim termin njerëz që përfshim të dhe gjindët me pa tjetër me kryimin e njëriut, pra të gjithë edim, edim që njëriu kryua nga elementet e tokës, nga elementet e ndryshëm të dheut, realisht nga elementet e ndryshëm të dheut, zoti fryu në të shpirtin. Pra jo të shfar jep jet njëriut është shpirti, a jo të shfar e zbut njëriu në shpirti, zëpse njëriu për nga kryimi të ndryshë është një, është gjeles e frikshme, pra kur i mungon shpirti njëriut, edhe nësë është i gjallë edhe nësë është i gjallë, kër i mungo shpirt është një kryes e frikshme, është një kryes që nuk njëh norma, nuk njëh norma, pra Luani, Sulmon, për të ushyër, 
Luani Sulman për të ushyrë, e ka një qëllim, ndërsa njeri u kurt Sulman, Sulman kur është i ngopur, kur është i ngopur, sepse është i babësitur në realitet. Njeri u, kur zoti e kryoj, dhe u tha me lajke, u i thkullna lil me lajke ti, in një gja ilun fil ardi khalife, dhe kur i tha me lajke dhe se unë në tokë, dhe të vendos një mëkëmbës. Pra, njëri u që e ka mëkëmbës i zotit në tokë. I than me lajket Allahu di drejtohen dhe i thonë, a do të vendosësh në të të tjilë kryes që do të bëjë shkatërime dhe të razirë në tokë, si kurse këshim bërë gjindë të më parë, të cilët do të kryojnë në gjakëterdje e tjera më rrallë, tha unë di atë që ju nuk e dini. Unë di atë që ju nuk e dini dhe me të vërtet zodit din, do më thonë atë që asë kush nuk e din përveç ti. A i din të shkuarën, a i din të ardhmen, a i din të tashmen, edhe tashmen që ne për jetojmë, do më thonë, nuk e dim. Realisht në nuk e dim edhe tashmen, dërsa zodit subhana hua të ala e din. Kërë është pyt djetari i madhë Hasan il Basri, rahimahullah, rrëth njëri ju, qëfar është njëri ju? është një pytje, do më thonë, mësë nërmalë, qëfar është njëri ju? Ka thonë njëri ju është e djeshmja, e sotmja dhe e ardhmja. Si që edhe e keni kuptuar këtë jave, misioni në fokus të ashtë më ka ndruar terminin e transmitimit. Ta një tutje do të ashtini të djelave pre orës 18.15. Si zakonisht, kolegu in Julian Gjerahu edhe këtë jave ka siel tematikën në radhës ku ka folur për një tem mjaft interesante, raporti të rinjëve me diktatorin. Do të ndjekim tani këtë emision, dërsa të ftuar kishte në studio Migen Qiragjion. e Shqiptarve sot mendojnë se diktatori ka pasur një impact pozitiv një historinë e Shqipëris. Kjo është një shifër e nëzirë nga një raporti kryer nga OSBEja, një ankete kryer nga OSBEja, dhe ne këtu mund të kuptojmë gjdo gjë se si ka evoluar kjo shëqëri që nga momenti i rëzimit të diktatorit, që nga vitet 1990, dhe në ditët e sotme, ku përshkruajmë një 28 vjeqarë, ku ne se tu është jemi të pa informuar dhe të pa pozicionuar me figurën e diktatorit. Dhe më të qëjmë të periudhë tranzicion një ende, një tranzicion një stërgjator në historinë e... Po, por duhet kuptojmë që në gjithë të tranzicion janë argjuar lek pa fund, janë argjuar para pa fund. Se tu është ka pasur institucionet shtetërore, të cilat kanë pasur përgjëtësi për të informuar brezin e ri, për të informuar qytetarët e Shqipëris me krimet dhe pasojat e komunizmi. Diktatori erdi si tuash në pushtet me mështetjen e dy Jugoslavve, Dushan Mugoshës. Një nga emisarët të cilët e mështeti diktatorin të mbante postin e drejtuesit partis komuniste në filim, ishte Dushan Mugosha, Jugoslavi cili i tregoj dhe rrugën për të mbajtur pushtetin. A i citon se në qoftë se kërkon të ambash partin të fort, atere duhet të aspas troshatë edhe kur nuk ka armiq, ti duhet kryosh armiq. Dhe gjatë gjithë regjimit të ti, 20 vjeqar, e më rogja këtë bëri. Spastron të sistematikisht partin. Që do të thot, ne kemi një regjim ku për nëndë vite prodhuam një regjimi cili vrau nëndë ministra të kabinetit vetë qeveritar, një krye minister u vetë vra, 22 general u shtrije u ekzekutuan dhe u vra nga po regjimi të cilët ata i shërbenin, 29 ministra dhe zvëndës ministra dhe zyrtartë lartë të shtetit u burgosën dhe u ekzekutuan gjatë regjimit të ti. 6.027 qytetar u ekzekutuan për arsye politike si armiq të pushtetit, 7.950 qytetar u burgosën, 10.065 persona kanë vdekur në përbujgjet e sistemit për shkakt kushteve që ato kishin, dhe si të thuash edhe ne vetë ishim 3 milion banor të izoluar brënda teritorit tonë. Max Velo ka thënë që kishim 2 burgje, ato të vejgjlit ku mbajshin këto politikare dhe një burgi mathi cili ishte vetë Shqipria. Ky ishte mekanizmi që mbajtim këmbë diktatorin, spas trimet dhe terori. Sigurisht, mekanizmi për të arritur terorin ishte kriimi i aparatit sigurimit shtetit. Ishte nga strukturat që në thelbë dhe në legislacionin edhe të asajkoj, ishte një strukturë që ishte e palishme 
por që ajo arritit mbjeton të dhe të funksionon të gjatë gjithë regjimit. E, në vazhdim, do të sielim një përmbledhje tjetër për nëntë vite dhe 410 emisione me radhu shoqruam me emisionin zëri i arsyes, por tash më kjo emision përfundoj për të lënë radhë projektit tonë të ardhëshëm me tëftuar e tematikat të ndryshme që siel së shpejti, që vjen pra së shpejti në Pist TV. Për të përmbyllur këtë emision, zërë në ersyjës, patëm hoxën e krem abdiju në studio, një ndër kontribuësit më të shpesh të këti emisionit për shumë tema, po ashtu edhe disa protagonistë të tjerë folën për përmbyllën e kësaj serie në të vjeqare. Mendoj se ka qenë një Ka që një projekt shumë i sukses shumë edhe për një mend dhe një shëqërim ka që i gjatë në mes emisionit juve personalisht si autori emisionit dhe gjitha tyre që sigurisht me kontributin e ty në kjo emision ka që i mirë dhe ka që i sukses shumë. Një shëqërim i këtil me audiencen edhe me shikuesit e PIS TV se mendoj se ka që një shumë i kanësha dhe sigurisht që kjo ju kanë zizë që të vazhdo një katë gjatë po kam për shtypjen edhe do të flasë si shikues, fillimesht të kjo emision me gjithë këtë shoqërim ka shtë gjatë, me gjithë këtë numër, ka shtë matë edicioneve, me gjithat e ka rritë të ruaj freskin në vazhdimësi, ndoshta përshka këtë aktualitetit të tema cilat janë trajtuar, ma dje sigurisht edhe përshka këtë të qëluarit të përzgjedhjes misafirve dhe bashkë biseduzve tu, ku po mendoj pra sa kam pas mundësime për cilë, kryesisht kanë qenë njerës kompetent edhe të thiron. Po me që ka qenë emision maratonik, edhe kam marë pjesë edhe kam shikuar dhe gjuar shumë prej bisedave. Menej që është njëri nga emisionet e mira të PIS TV, një emision që ka pas edhe një prirje pak analitike edhe elitare, në mjërë që njës formatesh, prirje shtë të ndryshme të shprehin opinionet e tyre për qështje të ndryshme. Menej se këllej pluraliteti i opinionet është i domësdo shumë për një media dhe e begaton komunikimin me publikun. Unë jam i binur që disa prej këtyre emisione dhe ideve të shpalosër do të mëngelen në kujtesën e publikut. Kënë taku një person cilin kurse këmë po ama herët, edhe më thë që për mes emisione që kam po në PIS TV, sa herë du me hanë vërdi shka që nuk është e shëndet shme umbjen me në emisione dhe ndërprej. Shë që unë me ndoj që kjo është një shumë një tregus i mirë, edhe është ajo ana pozitive e emisioneve dhe informatave. Do me thënë, informatave duhur ka depërtu aty ku duhet. A është mjaftushme, nuk është mjaftushme, e ndë duhet të punu në vazhdimësi që unë mendoj se ju do të vazhdoni, edhe na do të kem ga dishmërin që të bashkan gjitëm e një emision të juaja, duke përqu informatën e duhur. Me keqore muravesh që po përfundon serie e këti emisioni, me që ne kemi kriju një lilë mëri me këtë emision, shpresoj që ju do të bëni diska matë mirë se so aja që ishte dhe lutëm që të bëni një projekt matë mirë se so zërë arsyës. Kjo, pra ishte e përmledhja e fundit për emisionin e sotëm kolajsh javore për mbyllëm emisionin e fundit nga seria zërë arsyës, nërsa shpëllosëm edhe shumë emisionet të reja që kanë filuar këte javë dhe do t'ju shëqrojnë vazhdimisht. Dersa sigurisht projekte të reja ju presin edhe më tej. Ne ju falenderojmë që në ndoqet në këte emision të akojmi javën e ardhëshme, inshallah, këtu të kolajsh javore, dhe ratërmin beqe dhe miru pafshim.